పెరుగుతున్న పట్టణీకరణతో జనావాసాలు పెరిగిపోతున్నాయి సెంటు భూమి కూడా ఖాళీగా వదలకుండా ఎక్కడికక్కడ నివాసాలు ఏర్పరచుకుంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండటానికే స్థలం లేదు ఇక మొక్కలు ఎలా పెంచుతామని అనుకోవడం సహజమే అపార్ట్మెంట్లు వ్యక్తిగత గృహాల్లో ఉండే కొద్దిపాటి జాగాను సైతం ఉపయోగించుకుంటూ పట్టణవాసులెందరూ రసాయన రహిత కూరగాయలు పండ్లను పండించుకొని తమ ఆరోగ్యాన్ని పదిలపరచుకుంటున్నారు చాలామందికి డాబాపై కూరగాయలను పెంచాలని ఉన్నప్పటికీ ఎలా పెంచాలి అనే దానిపై సరైన అవగాహన లేని కారణంగా స్థలం ఉన్న సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు మరి ఇలాంటి ఔత్సాహికులకు డాబాపై కూరగాయల పెంపకంలో అవగాహన పెంచేందుకు సూచనలు అందిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాలవలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త భాగ్యలక్ష్మి ముఖ్యంగా డాబాపై కూరగాయలు పెంచుకునేవా అనుకునే వాళ్ళు డాబా పై కప్పు గడ్డిదనాన్ని నాణ్యతని పరిశీలించాలి ఎందుకంటే కూరగాయలు పెంచేటప్పుడు వినియోగించే కుండీలు మట్టి కాపుకు వచ్చిన కూరగాయలు మరియు పండ్లు ఎక్కువ బరువు కలిగి ఉంటాయి వీటన్నిటిని మోయాలంటే డాబా కప్పు దృఢంగా ఉండాలి అందువల్ల డాబా పై కప్పు దృఢత్వాన్ని ముందు నిర్ణయించుకోవాలి ఏమైనా లీకులు ఖాళీలు లేకుండా పగులు లేకుండా ఉండే డాబాలు అలానే కొత్తగా కట్టిన ఇంటి డాబాలు అయితే అనుకూలమైనవి వీలైతే ఒక వాటర్ ప్రూఫ్ పెయింటింగ్ వేసుకోవటం వల్ల వర్షానికి వచ్చిన నీళ్లు మనం నీళ్లు పోసేటప్పుడు పడే నీళ్లు రూఫ్లోనికి ఇంకకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవడం అవుతుంది పైకప్పు దృఢంగా ఉన్నట్టు మనం నిర్ధారించుకున్న తర్వాత తీసుకునే కుండీలు కూడాను ప్లాస్టిక్ మట్టి కుండీల కంటే మనం ఇప్పుడు పాలిథిన్ బ్యాగుల్ లాంటివి మనకి టెరస్ గార్డెన్ పెంచుకోవటానికి చాలా అనుకూలమైనవి అంతేకాకుండా మొక్కల పెంపకానికి వినియోగించే నీరు డాబా కప్పులోనికి ఇంకకుండా ఇంకొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు దీనికోసం కొంచెం ఎత్తులో సిమెంట్ గట్టు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఆ గట్టుపై వరుసగా కుండీలు అమర్చుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ముఖ్యంగా గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డాబాపై పండించేటప్పుడు మొక్కలకు ఎక్కువ వేడికి గురవుతాయి దీనికోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ కూడా తీసుకోలేదు కనుక షేడ్ నెట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మొక్కలకు అధిక ఉష్ణోగ్రత నుంచి కాపాడుకోగల అంతేకాకుండా డాబాపై కూరగాయలను పెంచేటప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవలసిన మరి ఒక విషయం ఏంటంటే డాబాపై నేలపై కంటే ఎక్కువ గాలి వస్తుంది కాబట్టి అందువల్ల పొడుగ్గా పెరిగే మొక్కలకు కర్ర ఓతం ఇవ్వాలి బీర స్వర ఆనప అలాంటి పాదులు టే ట్రెల్లీస్ లేదా కర్రలు కట్టి ఓతమిస్తే గాలికి తట్టుకొని నిలబడమే కాకుండా ఇతర మొక్కలకు కూడా నీడనిచ్చి అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుండి కాపాడుతాయి డాబాపై కూరగాయలు పెంచేటప్పుడు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా పెంచుకోవాలి నిరంతరం కూరగాయల సరఫరా కోసం నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి మొక్కలు నాటుకోవటం చేస్తే మనకు నిరంతరం కూరగాయలు సరఫరా అవుతాయి అన్ని రకాల కూరగాయలు అంటే ఆకుకూరలు కూరగాయలు తీగజాతి అయిన బీర కాకర కొత్తిమీర కూరగాయలు అంటే టమాటా వంగ పండ్లు అన్ని రకాల కూరగాయలు ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంతేకాకుండా మట్లు కొంత ఇసుక కోకోపిట్టు వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో కలిపి వేసుకోవటం వల్ల మట్టి తేలిగ్గా ఉంటుంది నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే డాబాపై ఎక్కువ ఎండటం ఉండటం వల్ల రోజుకి కనీసం రెండు సార్లు నీరు పెట్టవలసి ఉంటుంది మొక్కలకు నీరు అందించడం కోసం మనం నీటి ట్యాంకులు నిర్మించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా డ్రిప్ పద్ధతిలో కూడా నీరు అమర్చుకోవచ్చు డాబాపై తోటలు పెంచేటప్పుడు రసాయన మందులు ఎరువులు వాడకుండా సేంద్రియ ఎరువులు వాడటం మంచిది దీని కొరకు డాబాపై ఒక మూల కంపోస్ట్ డబ్బా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు కిచెన్లో ఉన్న వ్యర్థాలు వంటింటి వ్యర్థాలు మనం వాడేసిన టీ కాఫీ పొడ్లు కోడిగుడ్డు పెంకులు కూరగాయలు పండ్ల తొక్కలు తోటలో రాలిన ఎండ ఆకులు ఎండిన కొమ్మలు వీటిని ఒక పొరగా వేసి దానిపై పల్చిన మట్టి జల్లాలి ఇదంతా తడిసేలా నీరు పెట్టాలి ఇలా వరుసలు వరుసలుగా వంటింటి వ్యర్థాలు మట్టితో నింపి వారానికి ఒకసారి పలుచుగా నీరు పెడితే ఆరు నెలలు మంచి ఎరువు తయారవుతుంది అలానే చీడపీడలు యాజమాన్యం గురించి వేపనూనెని వినియోగించుకొని కూడా కూరగాయలను సేంద్రియ పద్ధతిలో మనం పెంచుకోవచ్చు మొక్కలకు పలు పురుగులు బ్యాక్టీరియా సిలిండ్రాలు వైరస్లు వంటి ఆశించి పంటకు నష్టం కలజేస్తాయి అందువలన విత్తనాలు ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడే నాణ్యమైన విత్తనాలని మరియు మొక్కల్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా సరైన సమయంలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడడం ద్వారా పురుగుల్ని సహజపైన పద్ధతిలోనే నియంత్రించవచ్చు ఈ విధంగా డాబాపై కూరగాయలు మొక్కలు పెంచుకొని 
ఇంటిల్లో పాతికి ఆరోగ్యాన్ని మరియు ఆనందాన్ని పొందొచ్చు